Cada vez son más los productores que están certificando su producción en busca de mejorar la gestión de sus empresas. Pero sin lugar a duda uno de los casos destacados es el de los ingenieros César Belloso y Antonio Martín, quienes están plasmando esta certificación en campos alquilados. Una rotación intensiva, incluyendo gramíneas, buenas prácticas agrícolas y la aplicación del conocimiento en cada hectárea son los pilares en los cuales trabaja esta empresa pergaminense. En el sur de Santa Fe, César Belloso y Antonio Martín plantean un esquema de producción que tiene su corazón en la siembra directa con un paquete tecnológico de punta y buenas prácticas a partir de una propuesta de largo plazo. El presidente honorario de AAPRESID destaca los principales ejes de su estrategia productiva. Viniendo una tradición de desde el asesoramiento en lo personal, donde uno interactuaba eh, en la producción con una visión de largo plazo en campos propios, está eh, claro que un sistema de producción en siembra directa con una visión de largo plazo es lo que da estabilidad al negocio. Este es un negocio de, de largo plazo y es lo que hemos después eh, llevado a las situaciones también de campo alquilado, o sea, donde uno tiene que estar pensando en la producción presente, con todas las dificultades que ello tiene, pero generando las condiciones más aptas para tener potencial productivo en el mediano y obviamente en el largo plazo, en la medida que uno pueda mantener el campo. Desde el punto de vista de la tecnología, el paquete tecnológico, y uno lo ha vivido siempre así, en un sistema de producción en siembra directa, tiene tres pilares muy claros. Uno, la siembra directa, o sea, la no remoción del suelo, con cobertura de rastrojo como la condición básica para empezar a reconstruir esa condición natural de fertilidad del suelo. Después todo lo que es la tecnología como buenas prácticas, resumido, pero la tecnología es, sin lugar a dudas, si yo tengo el mejor suelo voy a querer poner la mejor variedad, el mejor híbrido, el mejor potencial, el mejor paquete de protección, ese paquete de protección hacerlo teniendo en cuenta un uso responsable de esos fitosanitarios, hacer una nutrición adecuada, no solo para el cultivo, sino pensando en esa rotación. Y esto lleva a ese paquete de buenas prácticas en un sistema de producción en siembra directa con rotación de cultivos a través del tiempo, cada vez estar en una situación productiva mejor. Es un negocio de promedios. Todo lo demás que hemos visto en la transformación y en, la, en, en los nuevos actores o diferentes actores, son este, situaciones puntuales, pero que de ninguna manera resisten a esa síntesis que el negocio es de promedios. Si no entendemos eso, la cuestión se complica. Como el concepto sería el promedio, de alguna manera, esa vinculación que yo tengo con la naturaleza, tengo que entenderla que debo respetarla. La gramínea es parte indiscutida en nuestro esquema de rotación y en la medida que podamos tener mayor intensidad a través de la gramínea o a través del doble cultivo serían los puntos esenciales para lo cual el plan de cada año se remite a ese foco. Y podemos llegar a cuantificar cuáles fueron las limitantes en la última década que llevó al productor agropecuario a desbalancear la rotación. La limitante es las restricciones que hay, hemos ido teniendo desde lo comercial eh, eh, en los últimos, yo diría, agravándose en los últimos 10 años, que ha ido restringiendo y llevando hacia el monocultivo en muchas situaciones de campos con valores muy altos. Ahí es la importancia de que el propietario entienda y uno poder transmitirle la importancia del sistema para que él lo vea también como un negocio de largo plazo y no estar agobiado él también por la inflación, por aumento de costos, en querer siempre ir hacia el mejor postor, que muchas veces es plata en el corto plazo, pero eh, peor sustentabilidad de su negocio, que es la tierra que tiene, en el mediano o largo plazo. Eh, es algo que hay que ir hablando, mostrando los resultados, mostrando las, las mejoras en el campo. Por eso nosotros hemos tomado la decisión, si bien es poco campo el que manejamos en alquiler, hacerlo bajo agricultura certificada, o sea, certificar el campo, presentárselo nosotros como una opción al propietario para que el propietario pueda llevar el control de lo que nosotros le decimos que hacemos. Obviamente, si él conoce, recorre, 
puede ver que hay rotación, que tenemos maíz, tenemos soja, tenemos trigo soja, una rotación que, que apunte ese mediano plazo, aún con estos precios y estas complicaciones comerciales, pero con una visión de largo plazo donde él participa también poniendo eh, parte de su rentabilidad, pero con una visión de largo plazo. Y no estamos ajenos a todas las dificultades, un año como este, teniendo muy buenos potenciales, habiendo cosechado un buen trigo, de, de arriba de 4 toneladas, teniendo expectativas de tener 3 toneladas en soja de segunda y posiblemente por arriba entre 4 y 5 en soja de primera. Los números cierran muy finitos en soja y prácticamente no cierran en maíz. Trigo soja, la soja ayuda a, a empatar la cuenta. Pero esto será este año y el año que viene, como todos los años, a levantar la cabeza Volver a arrancar, pero siempre arrancando sobre un sustrato de producción que es el suelo, en una condición similar o mejor al año anterior. Belloso plantea cuál es la situación de malezas difíciles en la zona y describe cómo trabajan para combatirlas. Las malezas resistentes es una consecuencia de ese brete en que entró el sistema de producción, empujado por un sistema que está basado en el arrendamiento, donde la gran proporción es de campo que se renueva todos los años y muchas veces con una imposibilidad de continuar en el largo plazo para hacer una rotación. Al no rotar cultivos, no estoy rotando herbicidas, al no rotar cultivos, no rotar herbicidas, hay malezas que empiezan a adaptarse a las condiciones de control que estoy llevando y eso derivó en problemas de malezas resistentes. En nuestra zona se vio claramente con el tema Raba Negra, con Isa, está empezando a haber problemas con Capine, Leucini. Y bueno, eso cuando se tomó conciencia y se ajustaron las tecnologías que ya existían, esos problemas se atenuaron, desaparecieron. Por lo tanto, a esas tecnologías se suman las nuevas tecnologías, que es el ir renovando las variedades, acompañar el crecimiento que nos están dando la posibilidad los semilleros, las compañías a través de, de nuevos materiales, inclusive desde el punto de vista del manejo de lo que se hace en el tratamiento fungicida. La limitante vuelve a ser el tema costos, o sea, todo el tema de costos va creciendo, si encima estoy con un ambiente que me genera más problemas, o sea, más enfermedades, más malezas, este, me obliga a utilizar más productos y con un techo en los valores dado por todas las restricciones internas que tengo eh, dada por la presión tributaria fiscal que es enorme para, para la producción, una caída de precios internacionales hace la, la tormenta perfecta. Además de servir como contralor interno, la certificación de las buenas prácticas agrícolas constituye una carta de presentación para los actores que no están involucrados directamente en la actividad agropecuaria. Yo, yo siempre pongo esta imagen que uno, eh, siendo productor agropecuario, eh, eh, tiene una actividad rural, pero tiene una vida urbana. Yo trabajo en el campo y vuelvo a mi casa, que está en las afueras de Pergamino, o sea que soy urbano rural y yo no estaría haciendo nada que contamine o que perjudique donde vive mi familia, mis hijos, mis nietos. Esto... En el decir, cuando uno lo habla, es un testimonio verbal y estamos muchas veces saturados de comunicaciones. Por lo tanto, los testimonios, los ejemplos, como son campos de muchos años en sistema de producción en siembra directa o certificados, es la mejor licencia para operar. Y es parte de los temas que hay que involucrarse como productor, además de hacer bien las cosas, que yo creo que la mayoría se viene. Y si hay alguno que está haciendo mal las cosas, hay leyes, hay reglamentaciones, hay ordenanzas y ahí tiene que estar el Estado con sus organismos de control a través de los impuestos que pagamos. El caso acá en Pergamino nosotros hemos tenido eh, recientemente eh, la confirmación porque había presentado el Intendente un veto parcial respecto a una zona de exclusión eh, eh, para tratamientos de, de productos fitosanitarios o agroquímicos y eso hoy no tiene ningún sentido de ser, teniendo las buenas prácticas, inclusive uno teniendo un campo certificado, tiene hasta certificado el contratista, y está ampliamente demostrado, hemos hecho una jornada acá donde la deriva no es un problema hoy con la tecnología que yo puedo aplicar, por lo tanto las posibilidades de contaminación con un producto en la zona urbana es despreciable, por no decir inexistente, y por lo tanto, teniendo productos registrados, no hay ninguna razón de, de dejar zonas sin producción que además van a traer complejidad en la relación 
del municipio con esos propietarios porque son campos que no van a tener tratamientos, van a generar eh, plagas como pueden ser roedores, hay un problema creciente de, de leptospirosis y antivirus que son esos los vectores y lo que estamos haciendo es generando ordenanzas que favorezcan la zona de crecimiento. El establecimiento El Tala, donde plantean la certificación César Belloso y Antonio Martín, es una explotación agrícola de unas 420 hectáreas localizadas en General Geli, en el sur de Santa Fe. Martín cuenta los objetivos iniciales de la certificación. El primer punto, el convencimiento pleno de que no estamos este, aislados, sino que el, el sentido de comunidad, el tremendo sentido de responsabilidad hacia terceros. Es, yo te diría que ese es el punto de partida, como convicción. Y después, alguien tiene que poner la primera plantita. Esa es la idea siguiente. En el concepto de campo propio y en el concepto de campo arrendado, de alguna manera esas definiciones están y la otra es de tener una ventaja teóricamente comparativa en la lectura del dueño del campo que nos arrienda. Porque todo lo que hemos visto en esta carrera desenfrenada de a ver quién paga más y en lo posible si no te lo puedo alquilar por una campaña, aunque sea por media, pero pagame tres quintales más, todo eso tiene que volver a una sensatez y que tenga relación directa con los promedios. No puedo yo entrar a un negocio este año este, y bueno, me fui bien con el trigo y después no sé qué hacer. No. ¿En qué ha mejorado la biología y la estructura del suelo con la utilización en la última década de la siembra directa? En las cosas que vemos de, a través de los análisis de suelo, lo que sí puedo decir certeramente es que no estoy peor que antes. Valores como materia orgánica están iguales o levemente mejores a los que arrancamos hace 18 años. En el caso del fósforo, a pesar de haber venido poniendo lo que creíamos que debíamos poner, el balance es negativo. Ahora hay cosas para retocar. La agricultura certificada a través del de examen tomado respecto al balance de nutrientes nos pone contra la pared y decir, bueno, si yo antes no le estaba dando demasiada importancia, hoy me encuentro con que en realidad el año que viene o dentro de tres años en las pautas comprometidas, este, si eso yo no lo revertí, me sacaré un cero. Más allá de que el dueño de la empresa tenga objetivos de mejora continua, el rendir un examen te obliga. Entonces, eso yo creo que es el primer punto. Y el otro punto es que los que interactuamos dentro de la empresa estemos leyendo exactamente el mismo titular, porque si no, el primer problema lo tendría con los contratistas. Y ahí hay una gran figura que hay que resaltarla, es decir, la convicción del contratista en esa decisión. Certificar requiere sus costos, pero también promete sus beneficios. Dentro de todo el estudio que hicimos, el acceder a contratistas que reúnan las condiciones y todos los ajustes, eso en pesos concretos, en nuestro caso particular, nos representa 25 dólares más por hectárea de costo operativo. Del otro lado de la cadena, no dudamos que va a aparecer este, la ventaja comparativa. Mientras tanto, el, el único sentido estaría vinculado a, a, al resto de la comunidad. La agricultura certificada es una de las herramientas que tienen los productores para demostrar que trabajan responsablemente. Para Belloso, en estos casos, el campo es el testimonio vivo de las buenas prácticas. Uno tiene herramientas para demostrar eh, y, y un camino es la agricultura certificada. Cada productor sabe lo que hace y aquel que esté con la tranquilidad de hacerlo y no quiere certificar, haciendo las cosas bien, aplicando las buenas prácticas, está por el buen camino y va a tener la conciencia tranquila porque tiene esa licencia para operar dada no en el discurso, sino en el testimonio de su campo. Lo que te da la agricultura certificada hacia el mundo que vamos, no solo que hago bien las cosas, sino que estoy capaz de mostrarlo porque viene alguien de afuera que me está diciendo, este dice que hace estas cosas, efectivamente lo comprobé, me paga para que yo venga a ver y comprobar esto y si está mal no me lo aprueba. Y eso también es todo un testimonio ya no solo localmente, sino regionalmente y hacia el mundo para poder tener trazabilidad 
y con este mundo demandante en alimentos, fibras y energía, es decir, no solo tenemos un ambiente para producir bien, sino que es en cantidad, sino que lo hacemos en calidad para dar alimentos, fibras y energía al mundo, con el orgullo de hacerlo porque es lo que nos gusta, pero además con la tranquilidad para el consumidor que se está llevando este, un verdadero proceso certificado y de alguna manera trazado de punta a punta, con mejora del ambiente para la humanidad en el largo plazo, como son los suelos, para mejora de lo social, porque es el crecimiento de nuestras ciudades, y por supuesto el económico, que lo pongo al final a, a propósito, porque normalmente si uno arranca por eso, es, bueno, te das cuenta, esto lo hacen solo por ganar guita, por supuesto, porque el que tiene un kiosco, tiene el kiosco para el día de mañana, termina de hacer las cuentas, cuánto vendió, cuánto y si gané plata, este, voy a poder seguir siendo kiosquero.